Biblia inatuambia Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanae wa kipekee aje afe ili mtu yote ambaye muaminie asife bali awe na uzima wa milele lakini sisi wenyewe bado tuna shauku sana kuwa ni kweli mimi nimesamehewa lakini nakwambia hivi sasa kitu ambacho kitafanya watu waende jahanam si kwa sababu hawakusamehewa ni kwa sababu wao wenyewe hawajawahi kubali ule msamaha Mungu alishatusamehe sisi wote kila mmoja ashasamehewa wakati Yesu alisema yameisha it is finished basi sisi wote tulikuwa tushasamehewa lakini ni sharti sisi wote tuweze kuamini kwa sababu mtu akikuambia nimekupa bure lakini we mwenyewe utaki kupokea basi hauwezi pokea na Mungu alishatupa uzima wa milele bure ili sisi wo, mtu yoyote ambaye muaminie asife bali awe na uzima wa milele na hivi leo nimekuja hapa kuambia kwa Yesu Kristo nawapenda sieti kwa sababu mmefanya chochote ambacho kinahitaji kupendwa lakini ametupenda sisi kwa neema yake ni kwa neema peke yake ndo sisi tumeweza kukombolewa na watu wengi hawajui kuwa hizi ni nyakati za mwisho ambazo tunaishi tunaishi katika nyakati ambazo ukijua ni wakati upi ambao tupo saa hizi basi wewe ungetubu lakini watu wengi bado hawajajua tunaishi wakati gani wakati ambao tunaishi ni wakati mbaya sana siku ambazo tulishaambiwa kwenye biblia tulishaambiwa kutakuwa na misukosuko ya ati tumeambiwa kutakuwa Ma, maradi ambao hayaeleweki tumeyaona kutoka 2019 tumeambiwa kuwa kutakuwa na vifo maafa tumeambiwa kuwa vitu vingi sana ambavyo vilinena kwenye biblia vitakuja na kwa kweli tukiangalia tunaviona vipo lakini dunia watakudanganya kwambie hizi calamity zote zinafanyika duniani ni climate change tu ni vitu ambavyo vina happen lakini Mungu alishatuambia judgment za Mungu zinakuja. Na we mwenyewe kama hautakuwa uko macho kuangalia nini Mungu alisema basi we utaangamia na hii dunia. Huu wakati tunaishi jamani si wakati ambao wa kucheza. Haswa na nafsi zetu. Watu wengi ambao tunaona wanatembea huku duniani hivi leo, wengi hata nafsi hawana kwa sababu zingine waliziuza kwa shetani wengine wako tu hapo ukiangalia unafikiria ni mtu kumbe si mtu lakini wewe biblia inasema kama unaisikia sauti ya Mungu usiukaze moyo wako kwa sababu kuna wengi hawatasikia sauti ya Mungu hivi leo na leo kuna watu wengi watasikia hii lakini hawataelewa lakini wewe popote ulipo unaelewa unasikia jua kuwa Mungu anakupenda na alikufa kwa sababu ya dhambi zako na hivi leo ndio wewe unaweza ukasikia kwenye moyo wako Mungu akikwambia kuwa wewe unafaa utubu unafaa ugeuze miendeto yako ndio wewe uweze kukombolewa jamani Mungu anatupenda hakufa kwa sababu yenye haina maana alikufa kwa sababu wewe na mimi ni watu ambao anatupenda sana na ukimwamini hutafa bali utakuwa na uzima wa milele. Je, hii zawadi ambayo Mungu ametupa uko tayari kuipokea? Kwa sababu kuipokea hii zawadi ni wewe mwenyewe uweze kusikia na kutubu na kukubalia. Kwa sababu uwezi kupokea kitu ambacho wewe mwenyewe haujakubalia. Tumepewa msamaha wa dhambi bure. Lakini sisi wenyewe hatutaki kuupokea. Watu wanapenda maisha yao, wanapenda lifestyle zao kuliko Mungu. Na ndio na tunaambiwa mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Uzima wa milele tunao Mungu. Mungu ametupa. Lakini je utaupokea siku hii ya leo? Je utaupokea siku hii ya leo? Wacha nikuambie watu wengi wanasema Yesu sio Mungu. Haswa wakati huu tunaishi ama hizi nyakati tunaishi. 
na haswa huku Mombasa watu wengi wanasema Yesu si Mungu lakini nataka kukuuliza kama Yesu si Mungu uliokolewa na nani kwa sababu Biblia inasema it is not by our works of righteousness that we have been saved sio kwa sababu ya mambo yetu mazuri tumefanya ndio tukaokolewa ila ni kwa damu ya mwana kondoo ambaye alimwaga damu yake kwenye msalaba ili yoyote amwaminie asife bali awe na uzima wa milele basi nani alikufa kama si Yesu Kristo tunajua mitume ni wengi walikuja duniani lakini ni yupi ambaye alikufia wengine kama sio Yesu Kristo nani mwingine ambaye alifufuka kutoka kwa mauti kama si Yesu tunajua mitume wengi ambao walikufa lakini hadi leo tunaweza kuonyesha kaburi zao bado zina mifupa yao lakini Yesu hivi leo yuaishi na anakupenda na ameamua leo kama utamsikia basi hautakufa bali utakuwa na uzima wa milele wakati ni mfupi ambao tunaishi huu wakati ambao tunaishi haueleweki siku hizi ambazo tunaishi azieleweki maafa yamekuwa mengi ukiangalia kwenye televisheni ni shida baada ya nyingine kila wakati ni huyu ameua yule hawa wanakandamiza wale wale wanakuzana na hawa huyu wasikizani na yule ndugu amemuua mwanawe baba amemuua mtoto wake kila siku ni habari mbaya lakini jeni kuambie hivi vitu vileandikwa kwenye Biblia kuwa itafika wakati itafika wakati maovu yatazidi kwenye dunia na we mwenyewe bado hauamini bado unadanganyika na unaambiwa kuwa ni dunia tu ni kawaida si kawaida sio kawaida ndugu yangu ni siku ambazo zilitabiriwa kwenye Biblia ndio hizi tunaishi na usipofungua macho yako basi we mwenye utaangamia na dunia yenyewe. Yesu Kristo anakupenda sana. Na wacha nikuambie kitu kimoja. Just a few days from now wakati unakuja hautoweza nunua wala kuuza bila wewe kuwa kwenye ile system ya shetani. Na Biblia ishatuambia hivi vitu viko kwenye kitabu cha ufunuo. Na mahali tunaelekea usipokuwa muovu ni ngumu sana kusurvive kwenye hii dunia. Na je, uovu wako utakupeleka wapi? Utakupeleka jehanamu kwa sababu Biblia ishaongea na mtu yote akijaribu kuongea kuhusu haya mambo, anaonekana mtu ambaye hana akili. Lakini wacha nikwambie, kumwogopa Mungu ndio mwanzo wa hekima. Ukimwogopa Mungu basi wewe unaanza kupata hekima. Lakini ukishamwelewa Mungu basi wewe mwenyewe you will be a wise person kuna tofauti ya knowledge na wisdom watu wengi wako na knowledge they know that god exists but how many have wisdom wangapi wako na wisdom watu wengi hawajui ukweli kwa sababu walikataa ukweli na biblia inatuambia you shall know the truth and the truth shall set you free na wacha niwaambie ukweli sio kitu ukweli sio kitu chochote ambacho unaweza si, si mfano wa kitu fulani ukweli ni Yesu Kristo Yesu alisema mimi ndio njia ukweli na uzima I am the way the truth and the life but people hate the truth and that's why people are always dead in their sins the moment you will know the truth the truth will set you free watu bado hawajui ukweli na wewe mwenyewe ukiamua leo kujua ukweli basi maisha yako hayatakuwa bila alivyo hivi sasa tunaishi kwenye hii dunia hawezi elewa utaishi miaka ngapi kuna watu wanafikiri kuwa nitaishi miaka mia moja nitaokolewa nikifika miaka sabini nitaokolewa nikishamaliza shughuli zangu lakini nikulize nani alikuambia utafika miaka sabini nani alikuambia utafika miaka mia nani alikuambia hata kesho utaiona na Mungu anasema 
kesho ya mwanadamu haijawahi ni Mungu lakini wewe unajidanganya kuwa kesho ni hapo bado nani alikuambia utafika kesho labda hii ndio injili ya mwisho utawahi sikia labda hii ndio injili Mungu ameileta mbele yako ndio wewe uweze kukombolewa na wewe ukishafika jehanamu utakuwa unalia unayekumbuka haya maneno na kuambia jehanamu kuna watu wanaomba kila siku lakini maombi yao hayasikizi kila siku watu wanatubu jehanamu lakini hakuna mtu anasikia kwa sababu kule maombi hayasikizwi maombi hayajibiwi lakini saa hizi uko hapa hapa duniani maombi yako yanaweza jibiwa saa hizi uko na uhai Mungu anaweza kukurehemu Mungu anaweza kukurehemu na kukupatia mwenendo mpya maisha mapya na hautakuwa vile ulivyo tena lakini wewe saa hizi unaukaza moyo wako shetani amekwambia kuwa ukiokoka ni kama utarudi nyuma ni kama utakosa hii na ile sisi tumeokoka tumekufa tuko hapa na tunashukuru Mungu kwa sababu kuokolewa ni kujua kuokolewa ni kujua kuokolewa si kitu ambacho unafanya kanisa zile mmeenda zimewadanganya kuwa kuokolewa ni kwenda kanisa fulani au kuokolewa ni kutoa sadaka au kuokolewa ni kusaidia maskini au kuokolewa ni kubatizwa lakini kuokolewa sio hivyo vitu vyote kuokolewa ni kujua ukweli na kujua ukweli nani ndio 